മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലന്റ് ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ യു ആർ അൻവർ അഹമ്മദ് അഥവാ എയ്റ്റി മിസ് ഇൻ സൈലം സോ നമ്മൾ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന്റെ ആ ഒരു തിരക്കിലത്തിൽ ആ ഒരു ചൂടത്തിൽ അപ്പൊ ആനുവൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് വന്നതും പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഏറ്റവും നല്ല ആപ്പ് ടൈമില് ബിക്കോസ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അധികം മറന്നൊന്നും പോയിട്ടില്ല എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും സയൻസും മാത്സും നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് മിസ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം നമുക്ക് ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് മിസ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നല്ലേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൻസർ റിഡിൽ എന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കി റിഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടം കറക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കുസൃതി ചോദ്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റിഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഒരു റിഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താണ് എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങളോട് ഇതിന് മുൻപ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് I'm a liquid. I have a pleasant smell. If you use me, you will be safe. Coronavirus is afraid of me. So, if we say that coronavirus is afraid of me, we say that this is a person who is a person. Who is this? So, the last choice is, who am I? I am a person. I am a person. I am a person. The answer is, what is a sanitizer? സോ ഈസി അല്ലേ റിഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഇടപഴകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് എ മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ഫ്രം ദ ലെറ്റർ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കം പേ ദ സെന്റൻസ് മേക്ക് എ മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ഒരു അർത്ഥം ുള്ള വാക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കാണോ നോ മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് അർത്ഥമുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഫ്രം ദ ലെറ്റേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡി ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പൊട്ടുണ്ട് കടയുണ്ട് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ കുറെ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ സെന്റൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്ന സെന്റൻസ് എ ഫാറ്റ് ബോയ് ഡാഷ് ആസ് ബോട്ട് A fat boy, he said, 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 so, we have to look at the word, we have to look at the word, this is pounds, okay, you can see, you can see, you can see, you can see, the word, the answer is pounds, okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച വാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് 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 വായിച്ച് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തലയിലേക്ക് കത്തും ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ചൂസ് ഓൾഡ് വൺ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓൾഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മക്കളെ ഓൾഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ തരും വരി വരിയായി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ ഓപ്ഷൻസിൽ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത ഒരുത്തൻ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്യാങ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ ലൈക്ക് എന്താണ് ഓൾഡ് വൺ മീൻസ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തവൻ ഇവിടെ നോക്കി നാല് വേർഡ്സ് എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് സോയിങ് സോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിത്ത് വിദ്യറ അല്ലെ അടുത്തത് മാനറിങ് മാനറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വളം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മണ്ണിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിലിങ് സെയിലിങ് എന്ന്
മക്കള് മനസ്സിലാക്കണം ഓട് വൺ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഓ ഓ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഓട് വൺ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയേ നോക്കാം Rearrange the words in the correct order to get a meaningful sentence. Now, you have to write a few words. These words are not in the correct order. Why do we write these words? We have to write these words in the correct order. We have to write these words in the correct order. We have to write these words in the correct order. We have to write these words in the correct order. Now, you have to write these words in the correct order. You have to write these words in the correct order. അർത്ഥമുള്ള വാക്കുണ്ട് ഐ ഞാനുണ്ട് ദി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഭാഷ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് ഹാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ബോത്ത് പക്ഷികൾ എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ സെഡ് ഇവൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ ഐ ഹാൻ ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇവൻ സെഡ് ഇവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ ഹാൻ ലേൺ ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഓക്കെ പക്ഷികളുടെ ഭാഷ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നാരും പറഞ്ഞു ഇവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവൻ നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു സോ പിന്നെ വേബ് എന്താ ഇവൻ പഠിച്ചു ഐ ലേൺ ഇവൻ എന്താ പഠിച്ചത് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആരുടെ ഭാഷ ദി ബേർഡ് ബേർഡ്സ് അല്ലെ പക്ഷികളുടെ ഭാഷ ഇവൻ പഠിച്ചു ഈസി അല്ലെ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ബ്രാക്കറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ചോദ്യം വായിക്കണം കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ ചെയ്യണം വാട്ട് ഇസ് ദ സെന്റൻസ് ചെയ്യാം ചോദ്യം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഇവൻ വാസ് എ ഡാഷ് ബോയ് ഇവൻ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ വെരി നോട്ടി ഭയങ്കര കുറത്തക്കടായിരുന്നു അലമ്പനായിരുന്നു ബ്രൈറ്റ് ഒടുക്കത്തെ ബുദ്ധിയായിരുന്നു ഹി വാസ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയായിരുന്നു ഡൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂമി ഡൽ ആയി നമ്മൾ നോമ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അവസ്ഥ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗ്ലൂമി ആയിട്ട് ഡൽ ആയിട്ട് രണ്ട് എക്സാം ഫെയിൽ ആയപ്പോൾ ഡൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഫൂളിഷ് മണ്ട ശിരോമണി ആയിരുന്നു ഇവൻ വാസ് ദ ആൻസർ ഇറ്റ് ഏസ് ഇവൻ വാസ് എ ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ ഇവൻ എന്താണ് ഇവൻ വാസ് എ ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റീത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ റീത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ ഫാക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കാം പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം സോ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി ഇവിടെ സം ബേർഡ് സിങ് സ്വീറ്റ്ലി ഓൾ ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് പീക്സ് സം ബേർഡ്സ് ആർ വാട്ട് ഇൻ കളർ നാലെണ്ണം എന്താണ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാ അല്ലെ നാലെണ്ണം പക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഫസ്റ്റ് വൺ അർത്ഥം എന്താ സം ബേർഡ്സ് തിങ് സ്വീറ്റ്ലി ചില പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭംഗിയായിട്ട് പാടും തീർച്ചയായിട്ടും ചില പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഓൾ ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ എല്ലാ പക്ഷികളും എന്ത് ചെയ്യും പറക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ബീക്സ് എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും എന്തുണ്ട് ബീക്സ് ഉണ്ട് ചുണ്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ സം ബേർഡ്സ് ആർ വൈറ്റ് ഇൻ കളർ ചില പക്ഷികൾ എന്താണ് വെള്ള കളറാണ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ നാലെണ്ണം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിൽ തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് ഓൾ ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ കാരണം എല്ലാ പക്ഷിയും എന്തില്ല പറക്കാൻ സാധിക്കൂല എല്ലാ പക്ഷികളും ദേ കെ നോട്ട് ഫ്ലൈ പറക്കൂല സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് ദി കറക്ട് വേർഡ് ഫ്രോം ദി ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ക്രൂൽ മോച്ച് മീറ്റ് ഇവാൻ ഡാഷ് ഫ്രം ഡോൺ ടു ഡെസ് ആ ക്രൂരനായ മോച്ച് തൊഴിലാളി ഇവാനെ കൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രേ എന്താണ് അവരെ കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം എന്താണ് പ്രേയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോൽ അവരെ കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഇവാനെ കൊണ്ട് ഈ
പൊട്ടി പണി അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ ഇതും എന്താ റീഅറേഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീഅറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ പോർട്സ് ആൻഡ് വൈ ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരുപാട് പോർട്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിച്ച് തെറ്റിച്ച് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് വായിക്കണം ഓരോന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് അർത്ഥം തരുന്ന വാക്ക് സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ ഇവിടുത്തത് ഔട്ട് ടുമോറോ പ്ലീസ് ബൈ സ്പ്രൗട്ട് ഇത് ഈസി അല്ലെ നമുക്കറിയാം പ്ലീസ് സ്പ്രൗട്ട് ഔട്ട് ബൈ ടുമോറോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ സെന്റൻസ് വളരെ ഈസി ആണ് അല്ലേ പ്ലീസ് സ്പ്രൗട്ട് ഔട്ട് ബൈ ടുമോറോ ഇതാണ് എന്ത് വരാ ഇവിടെ അർത്ഥമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് അടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയുള്ള രാജാവായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥ വാസ് എ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആൻഡ് ഡാഷ് കിങ് വിദ്യാർത്ഥ എങ്ങനെയുള്ള രാജാവായിരുന്നു ബ്രേ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലി ഓൾഡ് കിളവൻ വയസ്സൻ പ്രായം വന്ന് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓൺ വയസ് വിവേകം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിവേകമുള്ള ക്രൂർ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള രാജാവ് സോ നമുക്കറാം വിദ്യാർത്ഥ ഹി വാസ് എ വൈസ് കിങ് വളരെ വിവേകമുള്ള രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ ആര് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥം സോ വിദ്യാർത്ഥ ഹി വാസ് എ വൈസ് കിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണോ പത്ത് ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വിദ്യാർത്ഥ വാസ് എ വൈസ് കിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് എന്താണ് ചൂസ് സിനിം ഓഫ് ലവ് സിനിം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പര്യായം സിനിം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പര്യായ പദം അപ്പൊ ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം ശബ്ദം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിയ ലൗഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉറക്ക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാം അതിനിവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക് നോക്കാം ഹൈ സൗണ്ട് ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം വിതൗട്ട് സൗണ്ട് ശബ്ദം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാം സ്മോൾ സൗണ്ട് നേരിയൊരു ശബ്ദം സൗണ്ട് ശബ്ദമേ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വായിച്ചാൽ ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ സൗണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ അല്ലേ എന്താ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരാ ഹൈ sound this is the answer appo synonym endu parayum makkal marakkerudha synonym endu parayan endana paryayam paryayam endu parayan endana ore padangalile ore padangal okay mattoru peru seriyalle set aanalo appo ee 10 chodyangal ningal padichallo seri appo nammal ivide 10 questions aanu english inde thendathu nammal lsd exam nu venditulla ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുണ്ട് എക്സാമിന് മുൻപ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ കാണണം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ആ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരാനുണ്ട് be with us subscribe our channel we with salem we will together rock okay see you soon with a new content till that you take care bye